హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా ఈ క్వారంటైన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్నాక్ ఐటమ్స్ ఫుడ్స్ అందరూ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు కదా నేను మొన్న బేబీ కార్న్ క్రిస్పీ చూపించాను కదా ఇప్పుడు స్వీట్ కార్న్తో మనం ఫ్రై చేసుకుంటున్నామండి లైక్ ఇది కూడా క్రిస్పీలానే ఉంటుంది సో ఇలా స్వీట్ కార్న్ని బాయిల్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను చూడండి ఇలా బాయిల్ చేసేసాను అనమాట సో ఇది వడకట్టేసి పక్కన సైడ్కి పెట్టేసుకుందాం మరీ ఎక్కువ బాయిల్ చేయకూడదండి అంటే బాగా స్మాష్ అయ్యేటట్టు బాయిల్ చేయకూడదు మనం చేత్తో పట్టుకొని ఇలా ఒత్తితే నలిగిపోయేటట్టు ఉండాలి అలానే బాయిల్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ స్నాక్ ఐటెం పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చుతుందండి ఎందుకంటే స్వీట్ కర్న్ మామూలుగా బాయిల్ చేసుకొని తింటాం కదా అలా కాకుండా ఇలా కూడా ట్రై చేయండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ హెల్దీ కూడా పిల్లలందరికీ సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి స్వీట్ కార్న్ బాయిల్ చేసుకున్నాం కదండి సో ఇది వడకట్టుకొని ఒక బౌల్లోకి తీసేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఇందులో కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేస్తున్నాను కొంచెం క్రిస్పీగా రావడం కోసం కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసేసి అందులోకి టేస్ట్కి తగ్గట్టు సాల్ట్ అనేది నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను సాల్ట్ అనేది మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు యాడ్ చేసేసుకోండి సో ఇందులో కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి కారం ఎక్కువ యాడ్ చేయట్లేదు నేను ఇక్కడ ఎందుకంటే మా బాబు తింటాడు చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ కారం తినరు కదా సో అందుకని నేను కొంచెమే వేసుకుంటున్నాను మీరు పెద్దవాళ్ళు తినేటట్టు అయితే కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొంచెం జీరా పౌడర్ యాడ్ చేసేస్తాను ఇప్పుడు కొంచెం చాట్ మసాలా అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాట్ మసాలా యాడ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడైనా యాడ్ చేయొచ్చు లేదంటే మీరు ఫ్రై చేసేసిన తర్వాత అయినా యాడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ తీసుకొని ఇది మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడే వాటర్ యాడ్ చేసుకోకూడదండి మనకి స్వీట్ కార్న్లో ఉన్న మాయిశ్చర్ ఈ పిండిని మొత్తం పట్టేస్తుంది సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ తీసుకొని కొంచెం వాటర్ పైనుంచి చిలకరించుకోవాలి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకూడదు ఇక్కడ బై మిస్టేక్ నేను నా చేతిలోంచి వాటర్ కొంచెం ఎక్కువ పడింది ఎందుకంటే నేను తీసుకున్న స్వీట్ కార్న్ కొంచెమే కాబట్టి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైంది ఏం పర్లేదు కొంచెం ఇట్లా వాటర్ ఎక్కువ ఎక్కువైనప్పుడు కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు కొంచెం మనం ఒక కడాయి పెట్టేసుకొని ఆన్ చేసేసుకొని అందులో ఈ ఆయిల్ అనేది వేసి హీట్ చేసేసుకుంటున్నాం ఈ ఆయిల్ అనేది హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి హీట్ చేయకూడదండి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టే హీట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇలా ఆయిల్ చూస్తున్నారా ఆయిల్ దగ్గరగా బబుల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇలా బబుల్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఆయిల్ బాగా మరగడం స్టార్ట్ అయింది అని మనకి అర్థం అనమాట ఇప్పుడు కొంచెం మనం టెస్టింగ్ కోసం ఒక్క స్వీట్ కార్న్ వేసేసి మనం టెస్ట్ చేసేసుకుందాం చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న స్వీట్ కార్న్ వేసి నేను ఇక్కడ టెస్ట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా వేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిందా లేదా అనేది మనకి బాగా తెలిసిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఆయిల్ బాగా అది పొంగుతోంది కదా ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క స్పూన్ స్వీట్ కార్న్ వేసుకొని చాలా బాగా నీట్గా ఫ్రై చేసేసుకుందాం చాలా జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్ ఇల్లు ఫ్రై చేసేటప్పుడు ఆ స్వీట్ కార్న్ అనేవి ఆయిల్లో వేసిన తర్వాత పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటే పేలినట్టు మనకు అనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకని ఒక మూత దగ్గర పెట్టేసుకొని మనం అడ్డు పెట్టేసుకోవాలి లేదు అంటే మన మొహాన పడిపోతాయి అన్నమాట సో మనం జాగ్రత్తగా చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఇంకా జాగ్రత్తగా చేసుకోండి మీరు ఇలా మూత పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే ఏవైతే పైకి లేస్తాయో అవి ఆ మూతకి తగిలి మళ్ళీ ఆయిల్లో పడిపోతాయి అన్నమాట చాలా జాగ్రత్తగా ఉండి ఫ్రై చేసేసుకోండి ఎందుకంటే హీట్ ఆయిల్ కదండి ఎవరి మీద పడ్డ ప్రమాదమే సో ఇలా సైడ్కి మూత తీసుకుంటూ మనం ఆ స్వీట్ కార్న్ని ఆయిల్లో మనం కొంచెం కదిలిస్తూ ఉండాలన్నమాట సో చూసారా ఇది ఇలా హీట్ అయిపో ఐ మీన్ ఫ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏమి పేలవండి జా ఏమి భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి మనం తీసేసి పెట్టేసుకుందాం నేను ఒక ప్లేట్లో ఇవి టిష్యూ పేపర్ వేసేసి పెట్టేసి ఉన్నాను సో ఆ ప్లేట్లోకి నేను వీటిని ఇప్పుడు తీసేసుకుంటున్నాను ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు మనం దీన్ని ఫ్రై చేసేసుకోవాలి ఆయిల్లో చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి తింటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది సో చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఎంత బాగా ఫ్రై అయినాయో స్వీట్ కార్న్ అనేవి ఇంత బాగా వస్తాయన్నమాట గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి తింటే చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో చాలా అంటే చాలా నచ్చుతాయి పిల్లలకి ఎప్పుడు బాయిల్ చేసి పెట్టడమే కాకుండా వడలు చేయడమే కాకుండా ఇలా కూడా ఫ్రైలాగా పెట్టేయండి పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు అండ్ ఇది హెల్దీ కూడా స్వీట్ కార్న్ అనేది దీంట్లో మనం ఎక్కువగా యాడ్ చేసింది కూడా ఏమీ లేదు ఇంకా మనం దీంతో డి
దీంట్లో కొంచెం ఆనియన్స్ తరిగేసుకొని తర్వాత కొంచెం ఐ మీన్ కొరియాండర్ లీవ్స్ వేసేసి ఇంకా ఏదన్నా ఐ మీన్ బూందీ ఉంటుంది కదా బూందీ ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఒక మసాలాలాగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో అలా కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది నిమ్మకాయ ఒకటి పిండేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాకపోతే మా బాబు అంతగా తినలేడు కాబట్టి నేను వాడి కోసం ఇలానే చేశాను మేము కూడా ఇలానే తినేసాము మీరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్గా ఇలా చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఈ స్టేజ్కి వచ్చేసిన తర్వాత అంతా తీసేసుకున్న తర్వాత దాంట్లో ఆనియన్స్ తరిగేసుకొని కొంచెం పచ్చిమిర్చి అలానే కొంచెం పుదీనా ఐ మీన్ సారీ పుదీనా కదా కొత్తిమీర వేసేసి ఒక నిమ్మకాయ పిండేసుకొని తిన్నారంటే అబ్బబ్బా సూపర్గా ఉంటుందండి మర్చిపోకుండా మీరు అందరూ ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు అందరికీ నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి మీ లైక్ మాకు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి నా వీడియోస్ కనుక ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ అండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలానే పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్